shukran za dati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia double updates mtazamaji wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa nite Mr Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa kwanza kabisa ni kuulize kwa upande wako unazungumziaje impeachment ya Rigathi Gashagwa kwenye bunge na ukinijibu hiyo hapa chini kwenye sehemu ya comments uh, nikupe tu numbers uh, jinsi mambo yamekuwa kwa mtu ambaye bado hana taarifa uh, waliopiga yes yani walio support Rigathi Gashagwa kwenda nyumbani ni wabunge 281 yani 281 uh, MPs uh, wale wa hapana no ni 44 then abstentions yani mtu mmoja ameamua tu bwana mimi astaki maneno mengi uh, so uh, Rigathi Gashagwa uh, tukizungumzia bunge ametemwa so tunasubiri siku mbili uh, speaker wa bunge uh, Moses uh, Masika wa Changula atambushia ata kijiti sasa uh, uh, speaker wa senate Amazon Kingi alafu Amazon atamua na watu wake jinsi ambavyo wanataka tukitoka hapo uh, ita depend kama wata hisi ujamaa anataka kuenda sawa pia wanaweza wakaamua wanavyotaka wao uh, lakini bado ana option ya mahakamani so bado tuna safari ndefu sana uh, kwenye swala la Rigathi Gashagwa kupelekwa nyumbani and uh, nimeona watu wanamwambia bado usiresign twende mpaka dakika za mwisho E, labda sasa tukifikia uh, mahakamani huko e, si kwamba tang, uh, wanatangaza au wanaweka wazi kwamba hauwezi uka au huwezi ukaruhusiwa kuendelea kuwa naibu rais hapo ndo sasa unaweza ukaresign yani zile dakika za uh, mwisho mwisho but sasa hivi uh, inabidi askume kadri ya uwezo wake anyways kuna sehemu ambazo kiukweli hawajapenda kitu ambacho kimetokea Uh, of course tukianza na nyumbani kwa Rigathi Gashagwa kule Nyeri uh, Mathira of course uh, wale hata mapema mapema ukoa shaimba kwa kwamba kwa kama hayupo Rigathi Gashagwa basi tusimuhesabu William Samoto na kama anaenda uh, Rigathi Gashagwa basi aende na William Samoto unaweza kaiona kwenye hii video kitu ambacho nakizungumzia So kama ni swala la kwenda uh, wote labda sasa tukimaliza hii iletwe nyingine sasa ya uh, William Samoruto must go tuone kama itafanikiwa kwa sababu hawezi wakaenda the same time ndio kwa sababu hii ilikuwa ni rigadhi and muona kitu ambacho wabunge wamfanya tunasubiri senate au kama itapita senate ifike judiciary tutaona kitu ambacho uh, majaji wetu atatuambia so tukimaliza hiyo kama ataenda au kama hataenda basi tusubiri a uh, tuone sasa kwa upande wa uh, William Samuel Ruto itakuwaje sio lakini uh, kulingana na kitu ambacho uh, tumeona leo hii naweza nikasema uh, wabunge walikuwa washamua and and nimeona reactions to for forty kwenye mitandao ya jamii so hizi reactions uh, nadhani uh, tutaziangalia moja baada ya nyingine kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanazungumza hapa and uh, ni sawa tukivipitia uh, hivi vitu Ehe pamoja na ambayo wewe pia unasema hapa chini kwenye sehemu ya comments kwa sababu najua kuna mengine nimekutana nayo uh, yatakuwa sawa labda na uh, maoni yako ambayo labda unaachia hapa chini kwenye sehemu ya comments but uh, in the meantime nina taarifa uh, kwa familia ya double updates kwa hiyo kwa unyenyekevu kabisa uh, naomba msikilize hii hapa kwa mtu ambaye ataguswa basi uh, tuone inakuwaje ni ruhusu mtazamaji wangu ni chukue fursa hii kuwa shukuru wote ambao wamejitolea kusimama na mama yetu Emma. Emma sio mgeni kwenye familia yetu hii hapa ya double updates. Kama unavyoona kwenye hiyo video hapo juu, hiyo ilikuwa ni mwaka jana ambapo tulimtembelea nyumbani kwake. Baadaye tulimfanyia mchango na kwa bahati nzuri tulifanikiwa kupata F70 ambayo ilimsaidia kwenye safari yake ya ugonjwa. 
Najua kadri siku zinavyozidi kusonga familia inaendelea kwa kubwa ina maana tunaendelea kupata wageni wengine na wanaweza wakawa wanashangaa huyu ni nani na ni kitu kipi kinaendelea Ema ana ugonjwa wa kidney na cha kushangaza ni kwamba kidney zake zote mbili hazifanyi kazi sasa hivi anahesabu mwaka wa saba yuko ni maji Ema anapitia muda mgumu sana alinipigia simu kwa mara nyingine tena na nikaona isiwe tabu nilisafiri mpaka nyumbani kwake Dagoreti tulizungumza mambo mengi sana lakini kikubwa ni kwamba Ema anaomba usaidizi kwa sababu maisha yamekuwa ngumu sana watu ambao walikuwa wamesimama naye sasa hivi hawapo hana mume wa kumsaidia ana watoto ambao mwisho siku lazima waende shule lazima wakule na hakuna sehemu nyingine anaweza kupata Ema maisha yake sasa hivi imebaki omba omba na hana kitu kingine ambacho anaweza kafanya. Anaomba tumsaidie kwa mara nyingine tena kwa sababu hata dona bado hajampata lakini anaamini atapata. Kwa sasa hivi anaomba support kwenye kusafiri kwenda hospitali kila Jumatatu that's Monday na Alhamis that's Thursday. Hizo ndo siku ambazo anaenda dialysis. Ema ana arrears ya nyumba ambao anaishi anaishi double room ambao mwisho wa siku au mwisho wa mwezi analipa shilingi elfu saba. Anameza madawa ya kulala usingizi ambayo wengi wetu tunapata bure yeye lazima anakunywa tembe au anameza tembe moja kila siku na tembe moja na shilingi arobaini. Anaomba tumsaidie ndugu zangu na tayari kuna wale ambao wamejitokeza wametoa kidogo chao na mimi naamini tukikusanya zitamsaidia kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo yeyote ambaye ameguswa kwa namna moja au nyingine. Details ndo hizi hapa kwenye screen. Kindly let's do something. But kwa mara nyingine tena na washukuru wote ambao wanaendelea kusimama naye na mimi naamini tunafanikisha au tutafanikisha. Asanteni. Nam na kwa mara nyingine tena ni sema asante kwa kila mtu ambaye amesha uh, toa kitu nilishawambia kidogo chako hicho ambacho unaweza kupata you know nimeona mpaka watu wanatuma 20 inaweza kusaidia pakubwa sana shilingi kumi, shilingi tano, hamsini, mia, chochote ambacho unaweza kufanikiwa ili uh, tusimwachilie uh, Ema angalau apate adlipi hata kama ni nyumba uh, Uh, apate kama ni transport dawa anaweza akameza akiendelea kupambania uh, maisha yake sawa hebu tuendelee um, miongoni mwa vitu ambavyo vimeonekana leo hii uh, utaniruhusu nianze na hii hapa Kiharo Mpindi Dinyoro and uh, his embakasi east counterpart Babu Wino are absent during the voting of uh, deputy president regarding Shagos impeachment uh, motion hashtag #hapa ndipo kutoka Uh, radio 47 yani mbunge wa Kiharu ndi Dinyoro na waimbakasi hapa Baba Wino hawajaonekana leo yani hawajakuwa kabisa and uh, ukiangalia vizuri uh, nikianza na Dinyoro unajua Nyoro kwa kwa muda sijamsikiliza naweza nikasema kwa story hii yote sijamsikiliza kabisa akizungumzia you know swala la regarding Shagwa and and news cut hapa tulikuwa tunaona regarding kifanywa mahojiano na citizen akimsifia sana uh, ndini nyoro so hatujui pia mahusiano ya koje kati ya ndindi na William uh, kwa sababu naye Rigadhi alishatuhakikishia alitudhibitishia kwamba yeye na uh, nyoro wako vizuri kabisa ni marafiki akatusimulia kuna kipindi alikuwa na lala kule alikuwa na you know wanapikiwa chai kwa uh, kina ndini nyoro umeelewa lakini nyoro pia tumemuona ajiingililia kabisa vita kuna wakati mpaka ikaonekana Um, Ruto anamkubali ana, ana sana Nyoro kumliko hata Rigadi you understand na kuna kipindi kama watu walijitokeza wakasema kwamba ni Nyoro ndo anatakao siku kupewa nafasi unaibu rais mwaka 2027 na mambo kama hayo and, and vita ikawa ya moto ya moto but ilikuja il, il, ikapungua hiyo sio haikuendelea sana but uh, ndindi mimi sisi nikazungumza chochote kumhusu i don't know what's happening na sijui anafikiria nini but again 
uh, nikijaribu tu kufikiria kama binadamu wa kawaida na namna ambavyo nimesoma uh, reaction yake kiharu uh, MP ndini nyoro huu ni mtu ambaye labda siku za usoni ana ndoto za kuwa au za kuja kuwa rais and uh, hii hapa ina 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 labda ina limit kufanya vitu vingine kama hi, hivi hapa kwa sababu unakuta siku atatembea labda kwa mfano nyeri unaona kama sasa hivi Ruto na nyeri <laughs> hapo kuelewana ailolo itakuwaje but Ruto na nyeri kidogo watakuwa maadui kuanzia sasa hivi kwa sababu unakubaliaje au watu kumchomoa naibu wako ambaye pia kwa muda fulani alikupambania sasa ndo kitu ambacho kipo Uh, so kwa upande wa ndindi na I think the same thing uh, kwa babu wino pia. Hawa ni watu ambao wana ndoto kubwa. Of course wote wana ndoto kubwa kubwa but uh, hawa watu kidogo ukiangalia vizuri wana hiyo ndoto ya kuja kuwa rais na wanahesabu hizo simu zote. And kwenye kujihusisha kwenye swala la impeachment na nini inaweza kukukuta siku nyingine kupitia labda watu wengine ambao walitakuwa marafiki wa hao ambao wametolewa leo hii na inaweza kawa ni kitu kingine tofauti sana so kwa upande wangu mimi ndio sababu ambayo inaweza kachangia kwa sababu uweze kaniambia eti oh haiwahusu nini no ilikuwa inawahusu kama wabunge na tulitaka kujua na wao wamesimama wapi uh, labda walikuwa busy hatuwezi tukajua babu wino yeye yeah, pia hajaizungumzia hii hapa anyway uh, ukiachana na Didi Nyoro na babu wino kuna um, a story nyingine pia imetoka imetoka au imetokana na impeachment ya leo uh, kwamba Sabina Chega amepiga yes kubwa sana. So okay watu wamepiga yes wengi 281 kama siyakosea. Uh, but again jamani uh, watu kwa nini mnashangaa sana Sabina Chege ku you know ku, ku support uh, swala la Gadi Gashago kwenda nyumbani. Mimi si sija you know sija shtuka ya yeah, sijashtuka kwa sababu kitu cha kwanza siasa ndo, ndo, ndo maisha ilivyo kwenye siasa. Sasa yani ukishakuwa kwenye siasa tarajia chochote, usiwahi eti kaa chini ukapiga hesabu za hii sasa inaweza sipi kafanya nini, hii sipi inaweza kafanya no 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 sikiliza. Ukishaingia kwenye siasa na umeanza kufuatilia siasa. Yaani wewe unatakiwa kuwa uko tayari kabisa kwa chochote. E, uko tayari kwa kufa, uko tayari kwa kukamatwa, uko tayari kwa kufutwa kazi, uko tayari kwa kusalitiwa. Kwanza kusalitiwa ni normal. Kwa siasa kusalitiwa ni normal kabisa. Uh, you know Sabina Chege kuna wakati alisema yeye hawezi kwanza ataka sign motion. Wacha hata kupiga yes. In fact watu wengi walitarajia Sabina atasema no. But mwisho siku amepiga yes hata baada ya ku promise mbele ya Rigathi na mke wake na familia yake kwamba yeye hawezi akajihusisha kwenye swala la kumpeleka <laughs> Rigathi nyumbani. Amepiga yes. So ndo uone namna siasa yetu ilivyo. Na Uhuru Kenyatta alisema. Na kumbuka Uhuru Kenyatta alisema vizuri sana kwamba you know usaliti ambao upo kwenye siasa ni kubwa hata kuliko kanisani. Siasa kuna usaliti, siasa ni you know, ni interest. Una, unaona Sabina amefanya hivyo kwa na maana, amefanya hivyo kwa sababu, yani yeye ana, ana sababu. Si eti kwamba siasa vitu vifanyiki tu kwamba unaona mtu amepiga, anapiga kwa sababu. Si kama unaelewa mtazamaji wangu. So u, u, mtu si si sitaki kuona mtu anashangaa kwamba eh mbona Sabina chege hivyo? Mbona amepiga yes? Ah, mtu hivyo kama uhuru alikuwa uhuru mzima wa former president. Akina Raila wote mwasaliti. Sasa si eti kwamba si eti kwamba sasa Sabina ni mbaya kiasi. Mm, Ndio siasa jinsi ilivyo. It's something ambayo ipo. Umeelewa? <laughs> so usianze kushangaa si unashtuka na nini? Ah, mambo yako hivyo kwenye siasa. But again, ah, kitu kingine ambacho pia kimeonekana na nimekiona ah, ni timu yake Raila Odinga. You know majority ya um, team Raila uh, wame not even almost, almost all of them almost all almost 95% kama sio 95 99 wacha ni 79% uh, wame support uh, swala la Rigathi Gashago kwenda nyumbani just kati hapa Rigathi akizungumzia uh, issue ya broadbased kwenye interview ya Citizen alisema iwapo uh, wana ODM wata support swala so, lake la kwenda nyumbani bas atajua atajijazia kitu ambacho kimekuwa kikisemekana kwamba kumbe broadbase ilikuwa ni kwa ajili ya kumpeleka nyumba nyumbani of course kuanzia sasa hivi Raila atakuwa analaumiwa kwa sababu watu wake wamepiga kura wapi wamepiga kura Brigadi uh, Gashago ende nyumbani do uh, kina simbarati uh, kama viongozi wa chama walijitokeza hapo nyuma hata kabla ya uh, kura hizi hapa za kupeleka Brigadi uh, nyumbani wakasema 
uh, wao hawana interest kubwa kwenye vita ambayo inaendelea kati ya Ruto na Rigathi wao ndio wanajua ni vipi ilikuwa uh, but again maamuzi ambayo labda mmeona leo kutoka kwa wabunge wa ODM ni maamuzi ya watu binafsi yani mtu kama mimi WJ ndo nimeamua so chama au mu, au muungano sio hata kuna watu wengine wa Kalonzo nimeona wame uh, wamepiga yes so ndo msimamo wa viongozi wa ODM lakini uh, team Brigade Gashagwa I don't think kama wanaweza waka, uh, waka wakasikiliza kauli hiyo uh, au statement hiyo kutoka kwa ODM kwamba yalikuwa ni maamuzi ya watu binafsi but again mtu anaweza kujiuliza kwa nini watu wake Raila Odinga wame support swala la Brigade Gashagwa kwenda nyumbani of course number one, uh, broad based ilimaanisha azimio not even azimio but ODM walikuja kwenye serikali so there is no way ODM wangekuja kwenye serikali alafu wakose ku support William Samoe Ruto against mtu ambaye anapiga serikali ya William Samoe Ruto umeelewa yani there is no way wange support Rigathi Gashagwa alafu wanaacha mtu ambaye amewafanya wanakula kwenye serikali au wamewapea nafasi kwenye serikali na wanaendelea pia ku support uh, Raila Odinga kwenye nafasi ya EU hiyo haingewezekana kwanza hata ingeonekana very funny you understand so ndo kitu ambacho kipo but again ukiachana na swala la broad based na ODM kupata nafasi kwenye serikali na ndio maana majority au 99% wakampigia uh, kura William Samoe Ruto uh, unatakiwa pia kuangalia kumbukumbu na historia jinsi ilivyo ya Rigathi Gashagwa mahusiano yake na Raila Odinga miongoni mwa watu ambao wamepata um, uh, vijembe ni miongoni mwa watu ambao walipata mashoka nyingi sana miongoni mwa watu ambao walipata mashambulizi makali sana ni pamoja na Raila Odinga na aliyekuwa anashambulia kwa sana alikuwa ni Rigathi Gashagwa videos zipo na ilifika point mpaka uh, Rigathi Gashagwa anamshambulia sana uh, Raila Odinga nadhani ni, ni miongoni mwa vitu ambavyo pia vimechangia uh, wana ODM kufanya nini kumpigia kura William Samoruto na ku support swala la Rigathi Gashagwa kwenda wapi uh, kwenda nyumbani sawa kuna pia kitu kingine nimeona ni reaction kutoka kwa wananchi wengine ambao hawaja labda penda kitu ambacho kimefanyika nitakusomea uh, mwingine hapa amesema let's face, face it guys i am not a lawyer but i believe there is not uh, one iota of truth in these charges all charges uh, that Rigathi has been accused of are very shallow narrow and i know and I now believe that if the law stands uh, where uh, we must have proof beyond a reasonable doubt, then Rigiji is innocent unless we are just overlooking everything and focusing on our mediocrity and our unconstitutional ways of impeachment. These guys should be sworn in President Ruto taken to jail. So kwa upande wa balozi rafiki yangu, si kata I mean sijui kama ana ana taarifa kama anazungumzia statement yake Alozi my brother i hope uko poa uh, ni reaction yake uh, kama mwananchi ambaye pia amefuatilia uh, impeachment but again mimi nataka niulize hapa uh, swali ni kwamba rigadi hakufanya makosa au makosa ya rigadi gashagwa ni madogo madogo i, I, I think tuanzie hapo so grounds ambazo zinafanya Rigathi kupelekwa nyumbani ni, 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 ni makosa au okay, okay kuna makosa ndogo ndogo na kuna makosa kubwa kubwa so watu wana feel ni kama sio sio kubwa kubwa sio zile ambazo zinatakiwa kufanya mtu aende nyumbani right i think ndo kitu ambacho watu wanasema but again uh, sidhani kwenye sheria kama kuna kosa ndogo na kosa kubwa i think kosa ni kosa ina depend na mtu atakavyochukulia labda kwa wale ambao wanajua wanaweza wakatusaidia hapo mimi sitaki inibishane bishane kwenye masuala hayo but again mimi kitu kimoja ambacho naamini makosa inaweza kawa makosa hata kama ni moja hata kama ni kidogo hata kama ni nini hata kama ni uh, kubwa so kama ni makosa so long as ni makosa i think um, kama alifanya alifanya you understand uh, but again uh, kitu kingine ambacho niligundua pia uh, kwa Rigathi Gashagwa and i think hii hapa pia sasa <laughs> I don't know kwa nini alitumia taktiki hii hapa. You know, Rigathi Gashagwa alikuwa anashangaa sana anatolea mfano vitu ambavyo Ruto alikuwa anafanya enzi zile. Au hata bado akiwa pamoja kwenye serikali. Let me tell you one thing. There is, there is no way utaiba then ukikamatwa useme hata nani aliiba na hapo kamatwa. You know, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Hata kwa maisha ya kawaida, huwezi kaiba 
umekamatwa alafu nasema hata nani anaibanga same way rigadhi sio amezungumzia NIS na sio na DCI sio na nani alafu anasema hata Ruto pia alikuwa anaongelelea oh nilijifunza kwa boss wangu i don't think mimi natakuwa kwenda hiyo direction kama wewe ulifanya makosa ni wewe ulifanya makosa bas inashia hapo kama ulifanya makosa ulifanya usiwahi fanya kwa sababu mtu na na, na, na ni lesson nzuri ni lesson nzuri sana kwa wananchi wote usiwahi zungumzie swala la nafanya kwa sababu mtu fulani alifanya eh wewe wewe kwa siasa wewe wewe hapana fanya cha kwako wewe unavyojua wewe siku utakuja kubeba msalaba utabeba peke yako namna tu amebeba yeye hakuna mtu anamsikiliza eti mtu alifanya yani hiyo statement i make sense hakuna mtu atamsikiliza yani yeye mwenyewe alishamua yeye mwenyewe alifanya kwa sababu Ruto alifanya. So there is no way uta convince mtu ambaye amekukamata kwamba nimeiba kwa sababu mtu fulani ameiba. Mbona hakukamatwa? No way. Inawezekana yeye alitubia yeye kipindi chake watu ambao walikuwa na deal nao ni tofauti na watu ambao na deal nao sasa hivi. So tunasubiri kuona. By then nilikuwa nasahau kwenye swala la sui mahakama kama atatoboa or kwa sababu labda uh, makosa ambao wana you know sitaki kusema anawekewa. Makosa ambayo inadaiwa kwamba alifanya eti si ni madogo madogo si nini okay do you know Kenya hata sio lazima uwe uko right ufani ndo ufanikiwe kwenye mahakama zetu it's, it's not it's not true i can remember vizuri sana mwaka 2022 sijawahi sahau mwaka 10 alivyosema oh wild goose chase oh alizungumzaga mambo mengi sana mazito yani watu hata hawakuamini yani mpaka leo kuna watu hawajai kuamini evidence ndio nzima ndio imekewa hakuna kitu at the end of the day walifanya mambo yao ikiwa ni huu mtu ameshindwa na Ruto alitangazwa mshindi na ilikuwa ndio hivyo na ilibaki mpaka leo hii hapa. So in Kenya it doesn't matter whether you are right or wrong. Bora tu ushakutana na wale watu na kuna namna wamechagua upande. Wewe umeisha. Wale ni binadamu. As much as inatakiwa kuwa wanatakiwa kuwa yani katikati like you know, kusikiliza vizuri na unaamua kutokana na namna ambavyo umesikiliza na namna ambavyo umeanalyze vizuri so kuegemea but Kenya hatufanyagi vitu kama hivyo. You understand? Ingekuwa ni sehemu zingine. Labda uh, tungeelewana but I, I think nimemalizia. Sidhani kama kuna kitu kingine sijagusie hapa mtazamaji wangu. Oh, watu wanasema hao oh, labda eh, kingi atamsupport. Unatakiwa kujua huko kwa kingi sasa mambo ndio ya moto zaidi kwa sababu tayari alikuwa ashatoa mfano na kina kingi. Na ndio miongoni mwa watu ambao walikuwa me <laughs> as much as not that king sasa ndo wanaamua ni nini but again wana mchango wana ushawishi pale mkubwa sana. So acha tusubiri tuone itakuwaje kwaje. Ni heshima yako hapa chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi hakikisha una subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpe kila wakati. Najua kuanzia kesho uh, mambo yatakuwa mengi sana. Uh, nitajaribu kutafuta reactions kutoka sehemu tofauti tofauti. Kama tu nilivyokuambia kuna sehemu ambazo hazijafurahia kitu ambacho kimefanyika leo, especially sehemu ambapo anatoka Rigathi Gashago nyumbani kwao kule. Ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wamesha support mapema kabisa na wao walikuwa wanaamini kabisa uh, mtoto wao hakuna sehemu anaenda na pati zingine za mlima Kenya. So acha tuone uh, siasa itakuwaje what next for William Samuto kuhusu mlima Kenya or wapo atapoteza mlima itakuwaje uh, discussions bado tunazo hapa nyingi nani atachukua nafasi ya Rigathi Gashagwa so toa maoni yako ni uh, zungumza na mimi hapa chini kwenye sehemu ya comments unahisi vipi kwa upande wako nani unahisi anaweza kachukua nafasi ya Rigathi Gashagwa unaonaje uh, uh, siasa ya William Samoute na Mlima Kenya itakuwa itakuwa intact namna ambavyo wanasema kimani chumwa au ndo kabisa itakuwa ovyo kabisa acha muone yako hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye